హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ రెన్యుబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్లో జియో థర్మల్ ఎనర్జీలో బైనరీ సైకిల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఈ బైనరీ సైకిల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం దీనికంటే ముందు జియో థర్మల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ అండ్ దాని యొక్క సైట్ సెలక్షన్స్ గురించి మనం వీడియో చేయడం జరిగింది సో దీనికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారు వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో సో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం బైనరీ సైకిల్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి అది వర్క్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఆ పేర్లోనే ఉంది బైనరీ సైకిల్ అంటే రెండు సైకిల్స్ ఉంటాయి సో రెండు సైకిల్స్ ఉండడం ఏంటి అంటే మనం జియో థర్మల్ ఎనర్జీలో చదువుకున్నప్పుడు ఈ ఎర్త్ లోపల నుంచి ఏదైతే మనం ఆ హాట్ వాటర్ వస్తుందో దాన్ని మనం ఏమన్నాము జియో థర్మల్ ఫ్లూయిడ్ అన్నాము ఓకే దాన్ని బ్రెయిన్ అన్నాము అంటే ఆ హీట్ సోర్స్ ఏదైతే ఉందో అది టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డెప్త్ నుంచి భూమి లోపల నుంచి అది బయటకు వస్తుంది ఓకే సో బయటకు వచ్చి ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేసాము సేమ్ ఆ హాట్ వాటర్ని డైరెక్ట్గా టర్బైన్లోకి పంపించి సో మధ్యలో మనకి స్టీమ్ జనరేటర్ని ఆ స్టీమ్ జనరేటర్కి పంపించి స్టీమ్ నుంచి టర్బైన్కి పంపించాము ఓకే తర్వాత ఆ ఏదైతే ఎక్స్పెండ్ అయ్యిందో అది డైరెక్ట్గా మనం ఇంజక్షన్ వేల్లోకి పంపించాం కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఆ రెండింటిని కూడా సెపరేట్ చేశారు సో టూ సైకిల్స్గా దాన్ని డివైడ్ చేశారు అదేంటి అంటే ఏదైతే భూమి లోపల నుంచి వస్తుందో ఆ లిక్విడ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక సైకిల్ గాను అండ్ మిగతా వర్కింగ్ అంతా కూడా సెకండ్ సైకిల్ గాను మనకి డివైడ్ చేశారు సో అందుకోసమే బైనరీ సైకిల్ అయింది సో ఇప్పుడు దీని గురించి చదువుదాం ఏ బైనరీ సైకిల్ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సో ఒక ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని లేదా ఎలక్ట్రిసిటీని మనం జనరేట్ చేయడానికి బైనరీ సైకిల్ అనేది ఒక మెథడ్ ఓకే దేని ద్వారా ఫ్రమ్ జియో థర్మల్ రిసోర్సెస్ సో జియో థర్మల్ రిసోర్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ని జనరేట్ చేయొచ్చు బైనరీ సైకిల్ ద్వారా ఓకే అండ్ ఎంప్లాయీస్ సో దానిలో ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే టూ సెపరేట్ ఫ్లూయిడ్ సైకిల్స్ ఉంటాయి సో అందుకోసమే బైనరీ సైకిల్ అంటారు ఓకే బైనరీ అంటే టూ అందులో ప్రైమరీ సైకిల్ సెకండరీ సైకిల్ అని ఉంటుంది సో ప్రైమరీ సైకిల్లో ఏం చేస్తుంది అంటే ద ప్రైమరీ సైకిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది జియో థర్మల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది రిజర్వాయర్ సో ఇక్కడ ఏదైతే రిజర్వాయర్ ఉందో భూమి లోపల నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ హాట్ వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఓకే సో దాన్ని మనం ప్రైమరీ సైకిల్ అంటాం సెకండరీ సైకిల్ ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఏదైతే మిగతా అంటే ఈ టర్బైన్ని రొటేట్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి సో ఈ దీని నుంచి హీట్ తీసుకొని ఇదంతా చేస్తుందో దాన్ని సెకండరీ సైకిల్ అంటున్నాము సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏ సెకండరీ సైకిల్ కన్వర్ట్స్ ది హీట్ ఇన్ టు ది వర్క్ సో అదేం చేస్తుంది సింపుల్గా ఈ హీట్ ఎనర్జీని వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది సెకండరీ అనేది సెకండరీ సైకిల్ ఓకే టు డ్రైవ్ ది జనరేటర్ అండ్ జనరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో ఇదంతా ఎందుకోసం ఈ జనరేటర్ని డ్రైవ్ చేయడానికి దానిలో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఓకే సో బైనరీ సైకిల్ పర్మిట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ది లో టెంపరేచర్ జియో థర్మల్ రిసోర్సెస్ ఈ బైనరీ సైకిల్కి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే లో టెంపరేచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జియో థర్మల్ రిసోర్సెస్ సపోజ్ ఈ కింద నుంచి ఏదైతే భూమి లోపల నుంచి వస్తుందో అది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే లో టెంపరేచర్ కింద లెక్క సో దానికన్నా తక్కువ ఉన్నా సరే అది ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే దట్ వుడ్ అదర్వైజ్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్సఫిషియెంట్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ స్టీమ్ టు మేక్ ఫ్లాష్ పవర్ ప్లాంట్ ఎకనామికలీ వైబుల్ అంటే మన ఫ్లాష్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకేంటి అంటే కొంచెం ఇన్సఫిషియెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్టీము మనకు జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే లో టెంపరేచర్స్ అందులో ఉంటాయి కానీ ఇందులో బైనరీ సైకిల్స్లో మాత్రం మనకు క్లియర్ కట్గా దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కానీ ఈ ఏదైతే లో టెంపరేచర్ మరి వస్తుందో ఈ బైనరీ సైకిల్లో దానికి తగ్గట్టుగానే లో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది సో అది టెన్ టు థర్టీన్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే ఆ లో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అనేవి 
వస్తాయి బైనరీ సైకిల్ ద్వారా అంతే కదా ఏదైతే లో టెంపరేచర్స్ ఉందో సో లో టెంపరేచర్ హాట్ వాటర్ దొరుకుతుందో దాన్ని తగ్గట్టుగానే ఎఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది సో దీని యొక్క వర్కింగ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం చూద్దాం సో ఇప్పుడు జియో థర్మల్ ఫ్లూయిడ్ బ్రెయిన్ అంటే మనం ఏదైతే డీప్ నుంచి డెప్త్ నుంచి తీసుకొస్తామో ఓకే దాన్ని మనం జియో థర్మల్ ఫ్లూయిడ్ అంటామో దాన్ని బ్రెయిన్ అంటాం ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ప్రెజరైజ్ లిక్విడ్ టు ప్రొవైడ్ ది హీట్ ఇన్పుట్ ఇన్ టు ఎన్ ఆర్గానిక్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఓఆర్సి అంటే ఏంటి ఆర్గానిక్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ అంటే ఈ పవర్ ప్లాంట్ మొత్తం కూడా ఈ ఆర్గానిక్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది సో దీనికి ఈ జియో థర్మల్ ఫ్లూయిడ్ బ్రెయిన్ అనేది ఒక ప్రెజరైజ్ లిక్విడ్ ద్వారా ఓకే ఆ హీట్ ఇన్పుట్ అనేది వస్తుంది ఈ ఓఆర్సీకి ఆర్గానిక్ ర్యాంకింగ్ సైకిల్కి సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ భూమిలోంచి ఓకే ఎర్త్లోంచి లోపల నుంచి టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డెప్త్ నుంచి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఒక హాట్ వాటర్ జస్ట్ ఇలా పైకి మనం తీసుకో అది కూడా ప్రెజరైజ్ లో ఉంది సో ఇలా వచ్చి ఏమవుతుంది అంటే ఈ సెకండరీ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ లేదా దీన్ని వ్యాపరైజర్ అంటాం సో దీని యొక్క టెంపరేచర్ అంతా కూడా ఇది తీసుకుంటుంది హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అయిందో ఈ టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోయి మళ్ళీ ఏం చేస్తాము సేమ్ ఇంజక్షన్ వెల్ లోకి మళ్ళీ అదే టూ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎం సారీ మీటర్స్ డెప్త్ లోకి మనం పంపించేస్తాము సో ఇప్పటికి ఈ ప్రైమరీ సైకిల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండరీ సైకిల్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ వ్యాపరైజ్ అయిన ఈ లిక్విడ్ స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి హై ప్రెజర్ హై టెంపరేచర్ కింద అది ఏం చేస్తుంది అంటే వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ కింద టర్బైన్ యొక్క బ్లేడ్స్ని టచ్ చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్ యొక్క బ్లేడ్ని హిట్ చేస్తుందో టర్బైన్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే టర్బైన్ రొటేట్ అయిందో దానికి ఉన్న షాఫ్ట్ కనెక్టెడ్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే కనెక్టెడ్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అయిందో ఈ టర్బైన్ షాఫ్ట్ జనరేటర్ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్గా జనరేటర్ అనేది ఆ జనరేటర్ షాఫ్ట్ రొటేట్ అయితే అక్కడ మనకి పవర్ జనరేషన్ అనేది జరుగుతుంది జనరేటర్లో సో ఆ పవర్ అనేది గ్రిడ్కి కలిపేసి సో మనకి ఆ పవర్ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ హై ప్రెజర్ హై టెంపరేచర్ స్టీమ్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఈ టర్బైన్ బ్లేడ్స్ని హిట్ చేసిన తర్వాత అది లో ప్రెజర్ ఓకే టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది కానీ ఉంటుంది సో లో ప్రెజర్ అండ్ నార్మల్ టెంపరేచర్ ఉన్న లేదా కొంచెం హై టెంపరేచర్ ఉన్న ఆ ఏదైతే స్టీమ్ ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ కండెన్సేట్ చేయాలి సో లిక్విడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఓకే సో అందుకోసమే ఏం చేస్తూ ఉంటే అది కండెన్సర్లోకి పంపిస్తాము సో కండెన్సర్లోకి పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఈ కూలింగ్ టవర్ ఏదైతే ఉందో ఈ కూలింగ్ టవర్ నుంచి కోల్డ్ లిక్విడ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా మనకి హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది సో కోల్డ్ లిక్విడ్ వచ్చి హాట్ లిక్విడ్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది ఓకే మళ్ళీ కూలింగ్ టవర్కి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ వేపర్ సో మనకి టైప్ ఆఫ్ కూలింగ్ టవర్ బట్టి మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ స్టీ ఈ స్టీమ్ కాస్త ఏమవుతుంది లిక్విడ్ కింద మళ్ళీ కన్వర్ట్ అయిపోయి అది ఆ ఫ్లూయిడ్ మళ్ళీ ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ లేదా వ్యాపరైజర్కి వెళ్తుంది సో చూసారు కదా ఇక్కడ హీట్ ఇన్పుట్ కాస్త ఏమైంది వర్క్ కింద మనకి బయటకు వచ్చింది అందుకే ఇది సెకండరీ సైకిల్ అయింది ఇదేమో ప్రైమరీ సైకిల్ అయింది ఓకే ఇలా మనం బైనరీ సైకిల్ పవర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో నీట్గా ఒక్కొక్క పార్ట్ గురించి రాసి డయాగ్రామ్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి మనకి వస్తాయి ఓకే సో ఇది జియో థర్మల్ ఎనర్జీ బైనరీ సైకిల్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి సో మీకు ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలంటే అవి మెన్షన్ చేయండి కామెంట్స్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్